大家好，我是小乐，又接到一起求助。这个领养人的泰迪不能养了，嗯，然后让咱们给他找个家。然后呢，家我也给他找好了，咱们再采访采访具具体是怎么回事。嗨，就这只小狗狗哈，你你你是就是怎么回事？它听说是因为老是被人家投诉是吧？对，老是老是被人家投诉不能养了。它它多大了？四个月。四个月。哈哈，挺可爱的，这个小泰迪，我给你给他找了个很好的人家，然后也在楼上养，这不，这公的没的？公的。啊，公的行。今天刚好满四个月。呃，刚好满四个月，疫苗都打了吗？打了。疫苗本在那儿。啊，疫苗本在这里。啊，疫苗本在这里。哎呀，天呀，这还是一还是一个有有证的狗狗哎。来，过来过来，他叫什么名字？豆豆。豆豆，哎呀，好可爱啊！这这个泰迪是在哪？你在哪弄的？我我我我买的，我问他们要的。啊、哦，你买的？嗯。就是因为投诉你，老是你现在没法养它了、嗯嗯。起来。行，你，哎呀，豆豆啊，不是不要你了哈，给你找个更好的，呃，更更更好的，不，我觉得那家你们都一样好，<笑>一样好的人家哈。他会站啊！哎呀，你说这人老是投诉你干啥呢？哎，新梅，你现在住在哪里呀、啊？市里。呃，乳山市里呀、啊。他说他一天到晚的叫，人家能不投诉吗？你是一天到晚的叫吗？啊，你不是很听着挺乖的啊？好，行啊，反正就是呃，这个小狗就是和和那个和我儿子他他外婆在一个小区里。啊，反正看情况吧，就是即使他不能养了，咱也可以。啊，别哭嘛，咱这这这这咱我也我也我也会收养他的哈、啊。啊，别哭了，美女。啊。豆儿。好了好了，美女，别哭了。可以去看看。可以去看看的啊，豆儿。哎。四个月还能再找一点，这这小狗挺,挺好乖哦。好了，没有，我把电话到时候给你哈。嗯，你还陪他再玩一会儿吧。那咋整啊？还能坚持吗你？豆啊，豆啊，走吧，走，让你出。哎呦，好舍不得你。他四四个月，四个月正是活泼的时候，正是活泼的时候。三十天开始养的他。啊，三十天开始领养的呢。挺活泼的这个这个小豆豆。太活。嗯、来，豆豆来。干酒店的话，不是容易容易收到投诉，知道吧？干酒店容易被投诉。在楼上养人家投诉了。关键是，我上班不能那样，给他拿家里，他有时候着急。对对对，这狗是需要陪伴的。嗯。好了，豆豆，我把你带走吧。而且老关老关了。来豆豆来，哎，那个笼子啊，你能放开？啊，不，不能放开，不能放开啊。他的狗粮。他的狗粮。嘿嘿。豆儿啊，哎呀，我的天哪，什么都有，那这个领养人真是省心了。厕所也有啊，厕所也有。豆儿，豆儿过来，豆豆来，豆儿。待会儿在这里，来。来车，来车，来车，来来来车，来车了。老跟着我。从哪跟哪？哎呀，自己都会上车。嗯，可听话。从哪跟哪？啊，还有他的狗窝啊，狗笼来。
，豆儿，来来来来来，上来。豆儿，豆儿，豆儿，别动，别动，别动，别动！过来，过来，来！我不，我刚想给他把胎毛去剃一剃。啊、哦！结果遭到投诉了。我结果他又是找物业，物业没烦了，他这个物业都找了我好几次。哎呀，我心算了吧，一次一次的也老那个。来，我爸去找你的新主人。嗯，去吧。嘿，哎哎，王迪，豆儿，豆儿，豆儿，豆儿，哎，好，好好救。好了，美女。你等回去把那电话给我，我等有空了。好的，完全没问题。这是在哪儿？给我个地址。好，行行行，完全没问题哈、啊。嗯，好嘞，好嘞，好嘞，嗯，豆儿啊，豆儿啊，豆儿，过来豆豆来。我带你去新家哈、啊，去新家去享福啊！那里没有人投诉你，没人举报你哈，没有事啊。即使如果有人举报你，有人投诉你的话，我收养你哈。也是住楼哈，也是住楼。豆儿啊，豆儿、啊，你看他主人走了，他他开始着急了啊，他开始着急了。过来，豆豆来，豆儿、啊、过来，他主人把他所有的吃的、喝的、用的。厕所开狗厕所都带着了啊，都带着了。快点，豆儿来。哎呀，刚才把这个狗送给领养人呢，到他家里又发生点事儿。这个、狗呢，嗷嗷不停的叫啊，不停的叫，它也怕扰民。然后呢，我又又把它接回来了。接回来呢，我也把这事和这小姑娘说了，只能尽力找领养人。然后那个小姑娘说，如果机会成熟的话，她还会把它接走，先让我先养着。她说她会帮着买点狗粮啥的啊，帮着买点狗粮啥的。哎呀，像这样的狗，我突然觉得，啊，除非是跟着它原来的主人，太粘人了。还有就是，老是叫，老是叫，这都是不好的习惯。这就是它主人老是上门，没有时间陪它，这个泰迪，嗯。太粘人了，现在呢，就先把它送到理发店啊，送到理发店。它还是个公的啊，是个公的，但是才四个月，四个月的小泰迪，还是个小孩子呢。嗯，绝育的话得等到半年啊，得等半年。这样子的话，就先养着吧，先养着，慢慢来吧。哎，现在在笼子里面啊，在笼子里面，挺失落的这一会儿。好了，就这个情况，回去吧。救助就这样，有时候非常高兴，突然又有点失望啊。好了，回去吧。豆豆